অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শুরুতে ইউপে সংবাদ শিরোনাম গ্যাস না থাকায় বরিশাল সহ দক্ষিণাঞ্চলে শিল্প খাত বাধাগ্রস্ত ফোলার গ্যাস সরবরাহের দাবি উদ্যোক্তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে সাড়ে চার কোটি তরুণ ভোটারে চাওয়া যেন উপেক্ষিত না হয় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি বিশেষজ্ঞদের তাগিদ নাবতা কমে যাওয়ায় দখল হচ্ছে মৌলবী বাজারে বরাক নদী পদক্ষেপ নেয়ার আশ্বাস জেলা প্রশাসনের এবং আজ মহাষষ্ঠী শারদীয় দুর্গোৎসবের মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু শুনছেন ইউপি সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত একদিকে বিদ্যুৎ সংকট অন্যদিকে গ্যাস সংযোগ না থাকায় বরিশাল সহ সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে শিল্প খাত বিকশিত হচ্ছে না গুটি কয়েক কারখানা চালু থাকলেও সেগুলোর অবস্থাও নাজুক এই অবস্থায় ভোলায় পাওয়া গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে বরিশালের সরবরাহের দাবি জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা বরিশাল থেকে হুমায়ুন কবিরের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রোকসানা ইভা প্রায় একশো একত্রিশ একর আয়তনের দেশের সবচেয়ে বড় শিল্পনগরী বরিশালে গত আটান্ন বছরে গড়ে ওঠেনি কোনো শিল্প কারখানা বিসিকের চারশো ছেচল্লিশটি প্লটের মধ্যে তিনশো আটাত্তরটি বরাদ্দ দেওয়া হলেও শিল্প ইউনিট গড়ে উঠেছে মাত্র বাহাত্তরটি তার মধ্যে উনিশটি আবার বন্ধ হয়ে গেছে এদিকে বিসিকের সাঁত্রিশ একর জমিতে এখন ধান চাষ হয় খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থা গ্যাস সংযোগ না থাকা আর বিদ্যুৎ সংকটের কারণেই এই অবস্থা বলছেন শিল্প মালিকরা জাহাজ শিল্পের প্রসার ঘটলেও গ্যাস না থাকায় ব্যয়বহুলে শিল্পকে টিকে রাখতেও হিমশিম খেতে হচ্ছে বিদ্যমান এসব সমস্যা নিরসনে সরকারি সহযোগিতা না পেলে কারখানাগুলোর কার্যক্রম গুটিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না ফলে শিল্প মালিকদের আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি বেকার হয়ে পড়বে এসব কারখানায় কর্মরত হাজার হাজার শ্রমিক এ অবস্থায় ভোলায় প্রাপ্ত গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে বরিশাল সহ দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোর বন্টনের দাবি জানিয়েছেন শিল্প মালিকরা আমাদের বিদ্যুৎ নেই আমাদের গ্যাস নেই রাস্তাঘাটের বিসিকের মধ্যে ড্রেনেজ ব্যবস্থা নেই পানির নিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই মানে অল এভরিথিং শিল্প কারখানার জন্য যথেষ্ট পরিবেশ না থাকার কারণে কোনো শিল্প কারখানা মালিকরা এখানে আসতেছে না পানি পাইতেছে না তিন বছর পর্যন্ত পানি নেই সাপ্লাই প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন এটা যত শীঘ্র আমাদের এই বরিশালে আসবে এবং বরিশাল আসলে আমরা যারা শিল্প উদ্যোক্তা আছি তারা আমরা নতুন নতুন শিল্প তুলতে পারবো এদিকে বরিশাল শিল্প নগরীর উন্নয়নে বাউন্ন কোটি বিশ লাখ টাকার একটি প্রকল্প এরই মধ্যে একনেক অনুমোদন দিয়েছে বলে জানিয়েছেন বিসিকের এই কর্মকর্তা প্রকল্প সমাপ্ত হলে বিসিকে বরিশালের যত সমস্যা আছে সব সমাধান হবে ভোলায় প্রাপ্ত গ্যাস সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে দক্ষিণাঞ্চলে নতুন অনেক শিল্প কারখানা গড়ে ওঠার পাশাপাশি কর্মসংস্থান হবে বহু মানুষের যা দেশের অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে তাই দ্রুত প্রকল্প শুরুর দাবি দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা নাব্যতা কমে যায় মৌলবী বাজারে বরাক নদী দখল করে ঘরবাড়ি গড়ে তুলেছেন প্রভাবশালীরা দখলের প্রতিযোগিতা এতটাই প্রকট যে নদীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছে তবে শিগগিরই অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের আশ্বাস দিয়েছে জেলা প্রশাসন মৌলবী বাজার থেকে সৈয়দ মহসিন পারভেসের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আবু দারদা জোবাইয়ের এই সেতুটি জানান দিচ্ছে মৌলবী বাজারের বরাক নদীর বিশালতা আগে কেমন ছিল মাত্র দুই যুগের ব্যবধানে যেন হারিয়ে গেছে নদীটি एक समय बरक नदी बुके पालतला नौका पन्न्यवाह जहाज जत्रीबा स्टीमार और लंच चलाचल करत पातल नौका बासर सैल आई से गाचर सैल आई से बैरूप थे माल नहीं नौका आई से नदी बराट हा बाड़ीघर दर्जा बनाई चुन कंतु एख नदीटर अस्तित्व खुजे पा कठिन हो पड़े স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের সহযোগিতায় দিনে দিনে নদীর জমি দখল হয়ে যাচ্ছে বরাকের দুই তীরে বেড়েছে ভূমিদস্যুদের দৌরাত্ম আগে অনেক বড় বাজার আছে এই জায়গায় তারা দখল হয়ে লিছে এই নদী থেকেও বরাট হয়ে যাচ্ছে আর বরাটের ফলে বিভিন্ন জন দখল করে ঘরবাড়ি তৈরি করে যাচ্ছে আস্তে আস্তে নদীটা বিলনের পথে আমাদের এই নদীটা খনন করে 
দিলে আমাদের বাজারে উন্নতি আসবে সরকারের খাস খতিয়ানের নদী কিভাবে দখলে নিয়েছে তা খতিয়ে দেখে উচ্ছেদ করার পাশাপাশি দখলদারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক স্থাপনা করেছে এটা আমরা বিষয়টা যারা অবগত হলাম এটা আমরা খোঁজ দিয়ে পরবর্তীতে তা যদি অবৈধভাবে কেউ দখলে থাকে তাদের বিরুদ্ধে আমরা আইনের ব্যবস্থা নেব বরাক নদীকে ঘিরেই একসময়ে গড়ে উঠেছিল সরকার বাজার ও শেরপুর নদীবন্দর কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই তাই বরাক নদীর তীরবর্তী এলাকা দখলমুক্ত করার দাবি মৌলুবিবাজার বাসীর ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা সরকারি সব উদ্যোগ জনকল্যাণের জন্য গতকাল মাদারীপুরের শিবচর জনসভা এই মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে আবারও নৌকায় ভোট চাইলেন জনসভায় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী ঐক্য প্রক্রিয়ার কঠোর সমালোচনা করে বলেন নৌকা ছেড়ে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের দোষদের সাথে হাত মিলিয়েছেন ড কামাল হোসেন বিস্তারিত নিয়াজ জামান সজীবের রিপোর্টে প্রায় তিন বছর পরে পদ্মার পারে এলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার আগমন উপলক্ষে মাদারীপুরের শিবচরের কাঠালবাড়ি ঘাট জনসমুদ্রে পরিণত হয় প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন আওয়ামী লীগ হল জনবান্ধব সরকার পদ্মা সেতু সহ এই অঞ্চলের মানুষের উন্নয়নে নেয় তার সরকারের উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন তিনি নদী ভাঙা যাতে বন্ধ হয় তার জন্য বিশাল প্রোগ্রাম ডেল্টা প্ল্যান আমরা নিয়েছি যার মাধ্যমে শুধু নদী ভাঙনি রোধ হবে না খাদ্য উৎপাদন হবে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি হবে সেই লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশকে আন্ডারগ্রাউন্ডে যায় কোথায় গিয়েছিল আর তারপরে বিডিআর এ হত্যাকাণ্ড ঘটে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যে তারা জড়িত এতে কোনো সন্দেহ নাই বিএনপির সাথে জোট গঠন করায় ডক্টর কামাল হোসেনের তীব্র সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী কামাল হোসেনকে সাবাস জানাই তিনি আমাদের দল ছেড়ে চলে যে নৌকা থেকে নেমে এখন ধানের শীষের মুঠো ধরেছেন যে ধানের শীষে শীষ নাই চিটা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না সেখানে তিনি হাত মিলিয়েছেন সেই কামাল হোসেন গঙ্গ তার সাথে জুটেছে আরো কিছু খুচরা আদুলি এরা সব ঐক্য করেছে আমি কামাল হোসেন সাহেবকে বাহবা জানাই যে তিনি আজকে ঐক্য করেছেন কার সাথে খুনিদের সাথে হাত মিলিয়েছেন উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে অতীতের মতো এবারে জাতীয় নির্বাচনেও নৌকা মার্কায় ভোট চান তিনি আপনারা ভোট দিয়েছেন সেজন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আগামী যে নির্বাচন সেই নির্বাচনে আবার নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে জয়যুক্ত করবার আহ্বান জানাই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিচ্ছে বর্তমান সরকার এ কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন যার যার উপরে অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে উন্নয়নের ছোঁয়া দেশের প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব আর এভাবে চলতে থাকলে একদিন বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা হবে এই বাংলাদেশ নিয়াজ যেমন সজীব এটিএন বাংলা শিবচর মাদারীপুর বদ্রুদ্ধজা চৌধুরী সরে গেল নতুন জোর জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠনে বিএনপি লাভবান হবে বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কেউ কেউ জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট আন্দোলনে কতটুকু সফল হবে তা নিয়ে সংশয় থাকলেও তারা মনে করছেন অংশগ্রহণমূলক জাতীয় নির্বাচন হলে ক্ষমতাসীনদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে এই চোট এটেন বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমন বিশ্লেষণই তুলে ধরেন লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ ও সাংবাদিক আফসান চৌধুরী মনুল আহসানের রিপোর্ট বিএনপি কে সাথে নিয়ে ড কামাল হোসেনের নেতৃত্বে নতুন রাজনৈতিক জোট জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে তারা এই দেশে সরকার গঠন করবে জাতীয় নির্বাচনের কয়েক মাস আগে সরকার বিরোধী বৃহৎ এই জোটকে নিয়ে এখন চলছে নানা হিসেব নিকেশ বিশ্লেষকরা মনে করেন ড কামাল হোসেন আসম রব ও মাহমুদুর রহমান মান্নার মতো অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদদের এক প্ল্যাটফর্মে আনতে পারা বিএনপির জন্য আপাত স্বস্তির বিএনপি কিছুটা হলো এই জোট থেকে লাভবান হবে কারণ বিএনপির কোনো মুরুব্বি নাই দল হিসেবে মানে খালেদা জিয়া উনি জেলে তারেক জিয়া বিদেশে সেক্ষেত্রে ডক্টর কামাল হোসেন এক ধরনের মুরুব্বি হবে যেটা খুব দরকার ছিল জনগণের সামনে তার ইস্যুগুলো দিলেন ইস্যুগুলো নিয়ে মানুষ ভাববে মানুষ তো চায় যে একটা নিরপেক্ষ অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন হোক ক্ষমতাসীন সরকার 
তারা এখন যে সমস্ত কথাবার্তা বলছেন তারা এই জোটটিকে নিয়ে অসুস্থিতে আছে এটা বোঝা যায় জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টে বিকল্প ধারা না থাকাকে কোনো চমক নয় দাবি করে লেখক গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ বলেন জোটভুক্ত হওয়া নিয়ে শুরু থেকেই বদরুদ্দোজা চৌধুরীর দলের ভূমিকা ছিল রহস্যজনক আবদুল্লাহ একটা উপন্যাস সেখানে শেষের দিকের কয়েকটা লাইন হলো যে এক ঘরমে দো পীর যাও বাচ্চা সো যাও সেই যে শুইল আর উঠিল না তো এখানে এক বাচ্চা বাদ পড়লো আর কি আসলে কামাল হোসেন সাহেবের নেতৃত্বে কারো কারো অস্বস্তি থাকলেও থাকতে পারে রাজনীতির বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ ও সাংবাদিক আফসান চৌধুরী আরও মনে করেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যে অংশগ্রহণমূলক হবে নতুন এ জোট গঠনের মাধ্যমে তা আরও স্পষ্ট হয়েছে ইন্ডিভিজুয়ালি তারা তেমন শক্তিশালী না কিন্তু এই নির্বাচনের রাজনীতিতে তাদের অনেকেরই ফেস ভ্যালু আছে গুরুত্ব আছে যদি স্বাভাবিক নিয়মে নির্বাচন হয় তাহলে সেই নির্বাচনটি খুবই ইন্টারেস্টিং হবে এটাকে দেখা উচিত যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের কথা না বললে কি বলবে তাদের বিএনপির জন্য একটা বড় আন্দোলন হচ্ছে খালেদা জিয়াকে বের করে আনা পুরো জিনিসটা হচ্ছে এমন একটা আবহ সৃষ্টি করা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যাতে মনে হয় তারা একটা আন্দোলনকারী দল তারা এও মনে করিয়ে দেন আগামী দিনের কর্মসূচিতে নেতাকর্মী আর জনগণকে সম্পৃক্ত করার উপরই নতুন জোটের সাফল্য অনেকটা নির্ভর করবে মইনুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা প্রায় সাড়ে চার কোটি তরুণ ভোটারের চা বিবেচনায় রেখে নির্বাচনী ইশতেহার দিতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা গতকাল রাজধানীতে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা এসটিজি বাস্তবায়ন আয়োজিত এক সম্মেলনে তারা আরও বলেন মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাওয়া বাংলাদেশ যেন দুর্বৃত্তের হাতে না যায় সেই বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে তরুণদের আরও জানাচ্ছেন মোর্শেদ আল হিসাব বলছে দেশের মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ বা প্রায় ছয় কোটিই এখন তরুণ যাদের বয়স আঠারো থেকে পঁয়ত্রিশ আর বর্তমানে মোট প্রায় সাড়ে দশ কোটি ভোটারের মধ্যেও তরুণ সাড়ে চার কোটির মতো তাই দেশের সব উন্নয়নের মূল ভিত্তি হতে পারে এই যুব শক্তি বাংলাদেশের যুব সমাজের প্রত্যাশার প্রতি যদি আমরা মনোযোগী হই যদি আমরা নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে উদ্যোগী হই তবে আমরা বাংলাদেশের চেহারা আরও দ্রুততার সাথে বদলে দিতে পারব অন্যদিকে দেশে যুবকের সংখ্যা যেমন বেশি তেমনি বেশি বেকার যুবকের সংখ্যাও প্রতি বছর দেশের প্রায় তেরো লাখ যুবক নতুন কাজ পেলেও কাজ পায় না অন্তত আট লাখ পরিসংখ্যান বলছে প্রতি তিনজন যুবকের একজন এখনো বেকার জাতীয়ভাবে বেকারত্বের হার মাত্র সোয়া চার ভাগ হলেও যুবকদের ক্ষেত্রে তা সাড়ে দশ ভাগের বেশি তাই এসডিজির এক দুই তিন চার পাঁচ ও আট এই ছয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে তরুণদের কর্মসংস্থান বাড়ানো বেশি জরুরি এই প্রজন্ম থেকে শুধু সেটাই দিতে চাই যে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ এত বড় সম্পদটা কিছুতেই যেন আমরা দুর্বৃত্তের হাতে দিনব্যাপী এই সম্মেলনে যুব নেতৃত্ব কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা মানসম্মত শিক্ষা প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন উগ্রবাদ ও মাদকাশক্তি প্রতিরোধ সহ মোট আট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনায় অংশ নেন সারা দেশ থেকে আসা হাজার খানেক তরুণ মোর্শেদ আলম এটিএন বাংলা ঢাকা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় দুর্গা পূজা মহাষষ্ঠী আজ এর মধ্য দিয়ে শুরু হলো পূজার মূল পর্বের আনুষ্ঠানিকতা এ উপলক্ষে মণ্ডপে মণ্ডপে ঢাক কাসার ধ্বনি ও পুরোহিতের মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে চলছে নানা কর্মযজ্ঞ ভক্ত দর্শনার্থীদের আনাগুনায় মুখরিত হচ্ছে মণ্ডপ প্রাঙ্গণ পাশাপাশি হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে রয়েছে পূজোর আমেজ আয়োজকরা যেন নানা ধর্ম বর্ণের মানুষও এই উৎসবে সামিল হওয়ায় এর মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আরও জোরদার হয় দেবে এবার এসেছেন ঘটকে চড়ে উনিশ অক্টোবর বিজয়া দশমী তিথিতে আবার তিনি দোলা বা নৌকায় চড়ে মত থেকে ফিরে যাবেন স্বর্গে ইসলামী ব্যাংক বালি আইএমএফ বিশ্ব ব্যাংক সম্মেলনের খবর কার্বন নিঃসরণের মাধ্যমে জলবায়ুর উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এমন প্রতিষ্ঠানের উপর কার্বন ট্যাক্স বসানোর কথা ভাবছে সরকার 
ইন্দোনেশিয়ার বালিতে বিশ্ব ব্যাংক আইএমএফ সম্মেলনে চতুর্থ দিনে জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এই কথা জানান অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিদ তিনি বলেন বৈঠকে কার্বন ট্যাক্স নিয়ে আলোচনা হয়েছে বাংলাদেশ এখনো কার্বন ট্যাক্স আরোপ না করলো পরিবেশ বান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বছরে প্রায় 4 কোটি 20 লাখ ডলার কার্বন বোনাস পায় কার্বন কর বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণার পর বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা হবে বলে জানান অর্থমন্ত্রী সম্মেলনে আসা বিভিন্ন দেশের অর্থমন্ত্রীরা জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক এই বৈঠকে অংশ নেন একটি বারে একটি খামার প্রকল্প থেকে মাত্র দশ হাজার টাকার ঋণ নিয়ে দু বছরে কপাল ফেরলেন লালমনির হাটের আবু বকর সিদ্দিক ঋণের টাকায় তিনি গড়ে তুলেছেন আদর্শ সমন্বিত কৃষি খামার তার খামারে আছে গরু ছাগল হাঁস মুরগি চারকি ও কোয়েল পাখি রয়েছে ফল ও মশলা বাগানো আর মাছে চাষের জন্য পুকুর লালমনির হাট থেকে আনোয়ার হোসেন স্বপনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল আবু বকর সিদ্দিকের এই কৃষি খামার স্বপ্ন ছড়াচ্ছে গ্রামীণ তরুণদের মাঝে লালমনির হাটের আদিতমারি উপজেলার হাজিগঞ্জ বাজার এলাকায় গড়ে তুলেছেন খামারটি দুবছর আগে যার যাত্রা শুরু হয় পাঁচ ছ কোয়েল পাখি দিয়ে প্রথম পদক্ষেপেই সফল হওয়ায় একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প থেকে দশ হাজার টাকা ঋণ নেন আবু বকর সিদ্দিক দেড় একর জমির উপর গড়ে তোলেন সমন্বিত খামার তখন থেকেই শুরু হয় তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়ন এখানে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি করতেছি এখন আল্লাহ রহমত আমার এখানে আছে কবিতর আছে দেশি কবিতর আছে কয়েল পাখি আছে তারপর গারল ভেড়া আছে রাম ছাগল আছে টাকি মুরগি আছে সোনালি হাইব্রিড কক আছে হাঁস আছে খামারটিতে কর্মসংস্থান হয়েছে এলাকার বেকার মানুষের আর সিদ্দিকের সাহসী উদ্যোগে গর্বিত এলাকাবাসী ভালো লাগে আমাদেরকেও করতে মনে চায় যে আমরা একটা বাড়িতে এরকম একটা ফার্ম দেই মাঝে এখানে খামার দেওয়াতে আমাদের মোটামুটি ভালোই উপকার হয়েছে গ্রামীণ আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এ ধরনের পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা যদি এই খামার আরো পরিধি বাড়ানো যায় এবং এটা যদি মানুষকে দেখানো যায় তাহলে এটি এই সমন্বিত খামারের পরিমাণ যেমন বাড়বে ঠিক একইভাবে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের উপকার ভোগীরাও অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হবে শুধু চাকরি নির্ভর না হয়ে উদ্যোক্তা হতে পারলে বেকার সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে বলে মনে করছেন সচেতন মহল ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা সেরা রন্ধনশিল্পীর প্রতিযোগিতার চোদ্দতম আসরে শুটিং শুরু হয়েছে রাজধানী এফডিসিতে যৌথভাবে এর আয়োজন করেছে এটিএন বাংলা ও বাংলাদেশ মনিটর প্রতিযোগিতার টাইটেল স্পন্সর মিজান পাময় পাম ওলিন আয়োজকরা জানান সারা দেশ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার রেসিপি জমা দেন রন্ধনশিল্পীরা বাছাই পর্ব শেষে চব্বিশ জনকে নিয়ে মূল পর্ব শুরু হয়েছে চলবে বিশ অক্টোবর পর্যন্ত সেরা রন্ধনশিল্পী পাবেন তিন লাখ টাকা সহ নানা পুরস্কার শিগগিরই অনুষ্ঠানটি এটিএন বাংলার পর্দায় প্রচারিত হবে বলে জানান আয়োজকরা এবারে পার্টিস খেলার খবর ইঞ্জুরির সময় ক্রিস্টিয়ানো বিরাগীর একমাত্র গোলে ওয়েফা ন্যাশনস লিগে পোল্যান্ডকে হারিয়েছে ইতালি পোল্যান্ডের স্লাস্কি স্টেডিয়ামে শুরু থেকে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল ইতালির হাতে সত্তর ভাগ বল দখলে রেখে গোটা ম্যাচে অন্তত আঠারো বার পলিশদের রক্ষণ দুর্গে হানা দেয় তারা কিন্তু গোলরক্ষক উইচে স্ট্যাসনির দৃঢ়তায় বারবার রক্ষা পেয়েছে স্বাগতিকরা তবে ইঞ্জুরির সময় তৃত মিনিটে অবশেষে ক্রিস্টিয়ানো বিরাগে ইতালিকে জয়সূচক গোলটি এনে দেন তাতে পোল্যান্ডকে টপকে গ্রুপ তিনের দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল রবার্টো মানচিনির দল এদিকে দু বছর পর এডারের আন্তর্জাতিক গোলে প্রীতি ফুটবল ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে তিন শূন্য গোলে উড়িয়ে দিল ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো বিহীন পর্তুগাল স্কটল্যান্ডের গ্লাসকোতে প্রথম একাদশে দশটি পরিবর্তন করিয়েছেন পর্তুগালের কোচ ফার্নান্দো সান্তোস শুরু থেকে বলে দখল আর আক্রমণে প্রায় সমানে সমানে পর্তুগিজদের সাথে লড়েছে স্কটিশরা তাদের কয়েকটি সুযোগ হাত ছাড়া হলো বিরতির আগে হেলডার কোস্টার গোলে এগিয়ে যায় পর্তুগাল এ ম্যাচটি ছিল জাতীয় দলে এই তরুণের অভিষেক প্রথম আন্তর্জাতিক গোলেরও দেখা পেয়ে গেলেন তিনি চুয়াত্তর মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এডার দু হাজার ষোলো ইউরোর ফাইনালে জয়সূচক গোলের পর জাতীয় দলের জার্সি গায় এটিই তার প্রথম গোল ম্যাচে ছয় মিনিট বাকি থাকতে ব্রোমার আরও এক গোলে বড় জয় নিয়ে মার ছাড়ে ইউরোর বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা শেষ করার আগে ইউপি সংবাদ শিরোনাম আরেকবার গ্যাস না থাকায় বরিশাল সহ দক্ষিণাঞ্চলের শিল্প খাত বাধাগ্রস্ত ভোলার গ্যাস সরবরাহের দাবি উদ্যোক্তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে সাড়ে চার কোটি তরুণ ভোটারের চাওয়া যেন উপেক্ষিত না হয় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি বিশেষজ্ঞদের তাগিদ
নাবতা কমে যাওয়ার দখল হচ্ছে মৌলভী বাজারে বোরাক নদী পদক্ষেপ নেয়ার আশ্বাস জেলা প্রশাসনের এবং আজ মহাষষ্ঠী শারদীয় দুর্গোৎসবের মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি দর্শক এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব নিউজ এবং সাবস্ক্রাইব করে এটেন বাংলার সাথেই থাকুন